podemos considerar que los átomos están formados por tres tipos de partículas, protones y neutrones en el núcleo, y electrones en lo que vamos a denominar región extranuclear. Próximamente vamos a ver modelos, diferentes modelos, que explican la conformación de los átomos. Por ahora, detengámonos en estos tres tipos de partículas y sus características. Los protones son partículas de masa muy baja, expresada en kilo, y similar a la de los neutrones. Mientras que en los protones tenemos una carga positiva, los neutrones no poseen carga. Los electrones son partículas muchísimo más livianas y poseen carga negativa. La carga de los protones y los de los electrones es exactamente contraria en signo e igual en magnitud, por lo tanto se anulan completamente. Vamos a hacer, vamos a definir algunas características para poder identificar los diferentes átomos. Vamos a definir el número atómico, o Z, como el número de protones que contiene un átomo. La vez anterior vimos que todas las sustancias del universo pueden ser armadas uniendo los diferentes tipos de átomos a los que denominamos los diferentes elementos químicos. Cada elemento químico, es decir, cada tipo de átomo, posee un número de protones característicos que lo identifica. Mientras que además podríamos definir el número másico que nos va a indicar cuántas partículas posee dentro del núcleo un determinado átomo. El número másico o número A es la suma de los protones y los neutrones y nos da una idea de cómo están formados los núcleos de los diferentes átomos que nos encontremos. Para determinar el número másico, simplemente consideramos cuántos protones y cuántos neutrones tiene ese átomo en particular. Entonces, el número atómico, que es el número que identifica el elemento, es el número de protones en el núcleo. El número másico nos indica cuántos neutrones y cuántos protones, es decir, cuántos nucleones, posee ese núcleo en particular. Y la carga va a ser el resultado del balance entre las cargas positivas dentro del núcleo y de las cargas negativas en la región extranuclear. En este caso, al haber el mismo número de protones y de electrones, estas se compensan perfectamente con el resultado de una carga cero. Para poder expresar toda esta información, existe una simbología típica que consta de escribir el símbolo químico del elemento, su número atómico, como subíndice a la izquierda, entendamos que esto es redundante, es decir, todos los átomos de carbón del universo o de carbono del universo poseen seis protones en el núcleo. Y luego, como supraíndice a la izquierda, el número másico, mientras que como supraíndice a la derecha, la carga. En el caso de que la carga sea cero, no se indica. Vamos a hacer algunos recuentos. ¿Qué significa esta simbología? Bien, que se trata del elemento oxígeno y por lo tanto va a tener 8 protones en el núcleo. Digamos que esto es totalmente recíproco. Todos los átomos del universo poseen 8 protones en su núcleo. En este caso particular, este átomo de oxígeno tiene un número másico 18. Con una simple cuenta podríamos comprobar cuántos protones o sea, en su núcleo, cuántos neutrones y cuántos electrones. Obviamente el número de protones coincide con el número atómico. En el caso de los neutrones, con una sencilla cuenta, indicando que el número másico total es 18, y sabiendo que de, esos 18, de esas 18 partículas en el núcleo, 8 son protones, podemos calcular simplemente que los neutrones tienen que ser 10. Y en el caso de que no figure ningún supraíndice a la derecha, entendemos que se, se trata de un átomo neutro, por lo tanto, el número de protones y el número de electrones coincide y se compensaron las cargas de forma perfecta. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos esta simbología para el magnesio. El magnesio tiene 12 protones en su núcleo, eso lo transforma en magnesio. Por eso su número atómico es 12, y lo mismo el número de protones en el núcleo. En este caso, el magnesio tiene un número másico de 25, con lo cual 
podemos deducir que va a tener 13 neutrones este magnesio. De nuevo, la carga es cero, por lo tanto, protones y electrones coinciden. Por diversas cuestiones que tienen que ver con formar enlaces o las reacciones químicas, se puede modificar el número de electrones en la región extranuclear. Es decir, un átomo puede perder, puede ganar electrones. En ese caso, vamos a tener lo que se llaman iones, partículas con carga, en donde los protones y los electrones no se balancearon perfectamente. Acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, este se llama ion sodio. En particular, al tener una carga positiva, lo vamos a denominar catión. En el caso de que la carga sea negativa, se va a denominar anión. El catión sodio está formado por 11 protones, por 11 neutrones, lo deducimos del número másico, y por 10 electrones. ¿Cómo sabemos que es por 10 electrones? Si observamos, la carga es más 1. Eso significa que hay más cargas positivas que electrones. ¿Cuántas más? Una más. Por lo tanto, para que el resultado sea más 1, tenemos que tener 11 partículas positivas y 10 partículas negativas. De esta manera, el balance nos da más 1. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos un anión, tiene carga negativa. Un anión de antimonio. El antimonio, con número atómico 51 y por lo tanto número de protones 51, en este caso tiene el número másico 124. Es un elemento pesado. Tiene una masa con un considerable número de nucleones, de protones y de, y de neutrones. Vamos a pensar la carga. ¿Qué significa que el antimonio tiene menos 3 de carga? Que en el balance hay 3 partículas negativas de más. Si los protones son 51, las positivas, por lo tanto las negativas, los electrones, deben ser 54. Observen que el número atómico es particular para cada elemento. Es decir, todos los átomos del universo de litio poseen tres protones en el núcleo. Pero puede existir variedad en cuanto al número de neutrones. Eso hace que existan variedades isotópicas. Es decir, átomos de un mismo elemento con diferente número másico. Llamamos isótopos a la relación que existe entre ellos, son isótopos, y a cada uno de ellos le podemos indicar como litio 6, litio 7, litio 8. Es decir, son isótopos del elemento litio. La diferencia, como pueden observar, es en el número de neutrones que poseen. Y por lo tanto, le va a dar, le va a conferir un número másico distinto. Casi todos los elementos presentes en el universo tienen diferentes isótopos, es decir, variedad en el número de neutrones que poseen.